Tervehdys, mulla on tässä Laura ja Toni karkaisu -bändistä. Teillä on uusi levy tullut tähän näin, mutta kuinka kauan te olette soittanut yh noin yhdessä ja miten tämä bändi on saanut alkunsa? Me aloitettiin 2021 alkuvuodesta. Varmaan aloitettiin soittamaan ja sitten ensimmäiset viisit saatiin valmiiksi ehkä keväällä. Äänityksen tuli, sen muistan, että äänityksen tuli ulos kesällä 2021 ja myös se ensimmäinen kasetti, josta tehtiin 70 niin tuli 21 tienarun. Ja onks turvallista sanoa, että tämä oli alun perin Maria ja Lauran ojeksiin, johon mä tulin mukaan. Joo. Esti saatan jotain varmaan 2020 syksyllä tai silleen. Maria muutti Helsinkiin. Ja nyt me vähän silleen suositeltiin, että on ikkun haate. En mä saa kumminkaan soittaa kitaraa. Joo, kun tää nyt. Ja sit on niin tuttia kiinni. Joo, Jake Retire saatiin eläkkeeltä. Takaisin tulkuun, niin hän oli sitten soittanut morassa ulkuja ja oli tämä perusongelma, että ruupali täytyy jostain löytää ja sitten tuli mieleen, että voisiko hän se vielä soittaa, vaikka hän oli lopettanut kertaalleen jopa uransa ja sitten hän tuli. Ja hyvä niin. No miten bändin nimi Karkaisu kuvaa teidän musiikkia? Sehän oli sulkeksin. Ei se on. Joo. Ei se varmaan kauheasti mitenkään. Vai? Oli siinä joku hieno ajatus taustalla, että karkait on mikä se teräksen uh, tavallaan muuttamista kovemmaksi ja jotain tämmöistä kovittelua, mutta eihän silleen meidän musiikista, tai siis ehkä me ollaan aika koviksi, mutta ei, siinä kai se tuli. Joo, ova on kama, jonka ta... uudella, le... uudella levyllähän on biisi karkaistu, niin kertooko se teistä? Öö, ehkä vähän, mutta aika vähän. Meillä on uusi Tulenarkaa EP ulkona. Kertokaa hieman sen tekemisestä. Öö, no mentiin studioon viime vuoden marrakuussa vai lokakuusta. Sen äänitti siis Tarne Jussi, joka äänitti myös meidän Ekan EPn. Ja Niitä studiossa meni kaksi päivää ja se oli siinä aika iisi. Mä, mä en itse ollut siellä toisena päivänä. Ja... Sitten tota... Eli aika samalla lailla Sergemme ja Lemmy sillä lailla. Studio sieltä oli vaihtunut, mutta muuten kaikki meni aika samalla lailla. Ehkä semmoinen eroamaisuus siihen ekaan levyyn on tietysti aina, kun ensimmäinen levy tehdään, niin siinä on niinku... Ne on ensimmäiset biisit, mitä... Tai ei se ole aina niin, mutta meidän tapauksessa meni niin, että ne oli ensimmäiset biisit, mitä oli. Ja niitä ei oltu kauheasti soitettu livenä aikaisemmin. Mentiin vaan, vai oltiinko ne soitettu ollenkaan? Ei. Vaan me mentiin suoraan äänittämään. Ja toisen levyllä oli se uh, live-soitto siellä pohjalla, että moni biisejä oltiin soitettu jo varmaan vuoden verran keikoilla. Ja sen niin oltiin ehkä silleen harjoiteltu tavallaan vähän paremmin kuin niitä ensimmäiset. Ja itse ainakin jännittykoiden vähemmän elua. Milloin ekalla kerralla jänni aika paljon. No miten tää Tulenarkaa EP ero sitten teidän ensimmäisestä EPstä? Mitä no mikhan on eri tyyppi. Et ekan miks toi, toi Olli no tavat. En nyt sen tulkaan on eksot sille valavua. Ja tota, että ne soundit olis vähän erilaisia. Kyllä mä sanoisin, että siinä just niin kuin sanoit siitä äänitystilanteesta, niin se suorittaminen oli sillä lailla varmempaa, että siinä oltiin, meidän piti sitten ekasta levystä oikeastaan tehdä pelkästään joku sen mukaan settiksi. Sitten me yllätyttiin siitä hyvyydestä itsekin niin paljon, että me tehtiin tietysti ihan enemmän. Että sen tässä toisessa, niin kuin me tiedettiin paremmin, mitä me lähdetään jotenkin kerran. Ja Toivottavasti se kuuli osiin lavutunnon ehkä myös. Te ehkä sanoi sille, että vähän semmoinen niinku ujommin ja rajumma kuulonen tietyllä tavalla tämä uusi levy on se ensimmäinen. Ehkä silleen musiikkityyli ei mun mielestä nyt mitenkään siis, että 
ei, ei olla niinku lähetty itseämme täydellisesti uudistamaan, että kyllä tässä aika samoilla linjoilla nyt sillä tavalla mennään. Että varmaan tunnistaa karkaisut helposti tässä. Tämä ehkä vähän semmoista trash-metallimpaa soundia olin itse havaitsevana niin siitä. Kitara soloa ja muutakin oli. Okay. No minkälaisia aiheita ja teemoja nämä Levyn sanotukset käsittelee? Laura kirjoittaa kaikki, niin ole hyvä. No, tota, siellä on pari viitiä, jotka on ilmastonmuutoksesta. Sitten on yksi hyvä käsittelee lihansyöntiä. Sitten on stop dying. Jotain semmoisia henkilökohtaiseen olemiseen liittyviä viisejä sanotuksia. Mä en kauhean henkilökohtaisia sanotuksia pystyy. Mutta semmoisia jotain yleituontoisia tempurkaussia. Ja tota... Sit karkaisu ei oikein ne nois mihinkään. Se oli vähän semmonen... Se on noista taitaa olla noista itse asiassa vaan viisiä siis. Hmm. Ja sit... Jos lasketaan ikiä, jopa siis on se post-viisi, mikä löytyy silloin kasetilta jo meidän kanskäntiässä, niin, niin, niin se tota, käsittelee aika suoraan Ukrainan tota, ja Putsan joukka muutkaan. Mitkä kappaleet on teille itselleni levyllä merkityksellisimpiä? No mehän varmaan lähestytään niitä vähän eri lailla, ainakin me kaksi. Et mä soitan kitaraa, niin se on, tulee ehkä sitä kautta, että millaista on soittaa niitä biisejä keikalla ja millaisia juttuja niissä on. Ja, et olen taas kirjoittanut liian vaikeita biisejä itselleni soitettavaksi. Et enkä se on siisti soittaa sellaisia, mitä ei ihan täysin osaa, että niin se on sellaista pientä haastetta. Ehkä se karkaistuu voi olla just sellainen, missä saa niinku vähän keitittyä, että et on tota, jotain vähän sellaista haastetta siinä soittamista. Siitä on kyllä kiva soittaa. Mutta miksipä tekis sellaisia, mitä ei ole? En tykkää kyllä niitä kaikista. Niin mulle ehkä karkain on silleen vähiten merkityksellinen. Ja... Ota... Et... Että ne uusimmat, eli täynnä vihoa ja rotukarja, on silleen idelle. Brownie ja... Niin, en oo tei. Mitkä on voi olla Mä en ottaisin ehkä vielä alla anteeksiin itselleen, niin sä olet ehkä suosittanut meihinsä. Minkälaisia kesäsuunnitelmia teillä on? No, me haltiin viime vuonna kaikilla testailla, kiin voi Suomessa mennä, niin tänä vuonna niille ei sit soiteta. Mutta soitetaan sitten joitain yksittäisiä keikkoja Helsingissä ja Tammeraan ja näin, niin joo. Missä teidät seuraavan kerran sitten voi livenä nähdä? Toitetaan kolmas ihminen päivä tätä kulta, eli kesän kulta. Siinä uh, Straight Demonis kanssa on Rasko Virralla. Sitten siellä on myös konventio ja keilukainen kissa. Sinne siis, ei mitään. Kiitoksia, kuulkaa haastattelusta. Ja tota noin, niin ei sen kummempia. Tulkaa juttelemaan. No niin, loikka. Thanks. Laura ja Toni, great interview here, uh, my opinion of this EP, I really like it, maybe there's not just a hit as Keski Ikä, that's my theme song like, but six really good songs, maybe my favorite one is B2, Rotukarja, and I really like Trash metal sounds here that are more, more front than in the first EP. Excellent, excellent, very fast stuff here. Including lyrics inside. Also nice sticker. Basic black vinyl. Nothing special here. And it's also available as a tape. Karkais and this is really Nice looking tape, containing one extra song Ikea, it's a very good song that didn't have room in the 
EP and if I quest right the all songs are in twice in each size because this tape look, looks pretty long long here as was in their first EP. I haven't listened to tape yet, but EP sounds great. This was all this time. See you soon in another videos. Bye.